హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్ ద ఫుడ్ సప్లయింగ్ సిస్టమ్ క్లాస్ టెన్ బయాలజీలోని ఫస్ట్ చాప్టర్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం ఒక ఓవర్వ్యూ స్టడీ చేయబోతున్నాము ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్ యొక్క ఫుల్ చాప్టర్ కంప్లీట్ యానిమేటెడ్ వీడియో లెసన్ని మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం ఛానల్లో మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి న్యూట్రిషన్ ఫుల్ చాప్టర్ వీడియో చూడండి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్ ఈ చాప్టర్లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ కంటెంట్స్ ఇచ్చారు ఏమేమి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఏ సబ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఒక ఓవరాల్గా ఒక సమరీలాగా ఒక ఓవర్వ్యూ స్టడీ చేయబోతున్నాము సో దీనివల్ల మనకి లెసన్ మీద కంప్లీట్ ఐడియా అనేది వస్తుంది అసలు ఈ లెసన్లో ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయనేది ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది సో లెట్ ఎస్ బిగిన్ ద లెసన్ సో లెసన్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ సో ఇక్కడ ఈ న్యూట్రిషన్లో మెయిన్ ఈ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ టూ సబ్ డివిజన్స్ కింద ఇవ్వబడింది ఒకటి ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ రెండోది హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ మనకి ఆర్గానిజమ్స్ టూ టైప్స్లో ఉంటాయని తెలుసు ఆటోట్రోప్స్ హెట్రోట్రోప్స్ ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ దట్ కెన్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ హెట్రోట్రోప్స్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ దట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి ఇవ్వబడింది ఈ ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్లో మనం ప్లాంట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ ప్లాంట్స్ గురించి ఇచ్చారు ప్లాంట్స్ ఫుడ్ని ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి సో దట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఈ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో ముఖ్యంగా మనం ఫోటోసింథసిస్ గురించి తెలుసుకుంటాం సో సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్తో ప్లాంట్స్ గ్లూకోజ్ స్టార్స్ లాంటి ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నాయి అనేది ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ గురించి మనం కంప్లీట్గా తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ మనకు తెలిసిన లైఫ్ ప్రాసెసెస్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటికీ ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది ఫోటోసింథసిస్ అనేది సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ గురించి ఈ లెసన్లో మనకి చాలా ఎక్కువ పేజీల్లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఫోటోసింథసిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ న్యూట్రిషన్ ఈ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో టూ మేజర్ టాపిక్స్ ఏంటంటే మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఒకటి ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్లో హ్యూమన్ డైజెషన్ సో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఈ ఫోటోసింథసిస్లో కనుక చూస్తే ఈ ఫోటోసింథసిస్లో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి చాలా సింపుల్ టర్మ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతుంది ఈ ఫోటోసింథసిస్ కాన్సెప్ట్ అనేది సన్లైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ ఇవి రా మెటీరియల్స్ సో ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు సో ఇది ఫస్ట్ డెరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ తర్వాత దీన్ని మోడిఫై చేశారు ఇది ఫోటోసింథసిస్ మోడిఫైడ్ ఈక్వేషన్ ఇది సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఫోటోసింథసిస్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి సో ఫోటోసింథసిస్లో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఉంది ఈక్వేషన్ తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ సో లీవ్స్లో ఫోటోసింథసిస్ జరిగితే స్టార్చ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్రతి లీఫ్లోనూ కూడా స్టార్చ్ అనేది ఉంటుంది సో సన్లైట్లో ఉండే ప్రతి లీఫ్లోనూ కూడా సో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ జరిగి స్టార్చ్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఈ స్టార్చ్ ఉందా లేదా అనేది ఒక లీఫ్లో మనం ఎలా టెస్ట్ చేయగలుగుతాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి ఇచ్చారు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మనం ఫుల్ చాప్టర్ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారంటే మెటీరియల్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఫోటోసింథసిస్కి అవసరమైన మెటీరియల్స్ ఏంటి మనకు తెలుసు వాటర్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా సన్లైట్ సో ఇక్కడ వాటర్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ రిలేషన్ సో ఈ మెటీరియల్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్
సో ఎయిర్ అండ్ ఫోటోసెన్సిస్ అంటే ఫోటోసెంతసిస్లో ఎయిర్ అని ఎందుకు అంటున్నాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనకుండా ఇక్కడ ఫోటోసెంతసిస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రోల్ ఒకటే లేదు ఆక్సిజన్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే ఫోటోసెంతసిస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ రెండింటి గురించి కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ పెర్ఫామ్ చేశారు డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాళ్ళు చేసిన డిస్కవరీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఇవ్వటం జరిగింది సెకండ్ యాక్టివిటీలో ఫోటోసెంతసిస్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది చాలా నెససరీ అని తెలిపేటటువంటి యాక్టివిటీ ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ఫోటోసెన్సిస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫోటోసెన్సిస్ జరగదు హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దాట్ ఎస్ విత్ దిస్ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫోటోసెంతసిస్ జరగదు అని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఫోటోసెంతసిస్కి లైట్ అనేది ఎసెన్షియల్ అని కనిపెట్టినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరు దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనేది ఇక్కడ ఉంది తర్వాత ఇంకొక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంది దీని తర్వాత అదేంటంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసెంతసిస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ సో ఫోటోసెంతసిస్లో ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అయితే ఇది ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ లైట్ ఉంటేనే ప్లాంట్స్ ఫోటోసెంతసిస్ జరిపి ఆక్సిజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అనేది ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దీన్నే మనం హైడ్రిల్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం ఎందుకంటే దీంట్లో హైడ్రిల్లా అనే వాటర్ ప్లాంట్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని హైడ్రిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా యానిమేటెడ్గా మనం మన ఫుల్ చాప్టర్ వీడియోలో చూడొచ్చు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఫుల్ వీడియో చూడండి తర్వాత సన్లైట్ ఈజ్ నెససరీ టు ఫామ్ స్టార్చ్ ఇన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ సన్లైట్ అనేది ఉండాలి స్టార్చ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇస్ బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక బ్లాక్ పేపర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం లీవ్స్ మీద యూజ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము ఫోటోసెంతసిస్లో వాటర్కి ఫోటోసెంతసిస్కి రిలేషన్ ఇచ్చారు తర్వాత ఎయిర్కి ఫోటోసెంతసిస్కి రిలేషన్ ఇచ్చారు తర్వాత లైట్కి ఫోటోసెంతసిస్కి రిలేషన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఫోటోసెంతసిస్ సో ఈ క్లోరోఫిల్ అంటే ఏంటి అసలు దీని రోల్ ఏంటి ఫోటోసెంతసిస్లో అనేది దీన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు ఈ క్లోరోఫిల్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు సో అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి తర్వాత అసలు ఫోటోసెంతసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది లీఫ్లో వేర్ డస్ ఫోటోసెంతసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ లీఫ్లో జరుగుతుందని మనకు తెలుసు జనరల్గా బట్ స్పెసిఫిక్గా లీఫ్లో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ పార్ట్స్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది సో లీఫ్లో ఏం పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది టీఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్ సో ఒక లీఫ్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్స్గా కట్ చేసి దాన్ని స్లైస్ చేసి మైక్రోస్కోప్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ లీఫ్ యొక్క ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది సో ఈ పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ దీన్ని ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి అలాగే దీని లేబిలింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డయాగ్రామ్ని స్టడీ చేస్తే మనకి లీఫ్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ పార్ట్స్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది సో హియర్ వీ కెన్ సీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ సెల్ ఆర్గనెల్ క్లోరోప్లాస్ట్ సో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతుంది సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇచ్చారు టీఎస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ పిక్చర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సో లీఫ్లో ఉండే సెల్స్లో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో వీటిలో ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతుంది ఇది సైట్ ఆఫ్ ఫోటోసెన్సిస్ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్న పేరాగ్రాఫ్ అంతా కూడా చదివితే సో అలాగే ఫోటోసెంతసిస్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది దాంట్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు సో మేజర్గా త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫోటోసెంతసిస్లో కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్ బట్ బేసికల్గా ఫోటోసెన్సిస్లో ఏం జరుగుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇవి రెండు యూజ్ అయ్యి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇదే ప్రాసెస్ని ఇక్కడ త
కాంప్లెక్స్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఒక బాటిల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని వేసేసి మనం షేక్ చేసాం అనుకోండి సన్లైట్లో పెట్టి అది కార్బోహైడ్రేట్ అయిపోతుందా అవ్వదు కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ సో మాన్యువల్గా మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని ఒక బాటిల్లో వేసి సన్లైట్లో పెట్టి షేక్ చేసేస్తే అది కార్బోహైడ్రేట్ అవ్వదు సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బోహైడ్రేట్గా అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ ఇందులో చాలా ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో చాలా రియాక్షన్స్ ఉంటాయి సో వీటన్నిటినీ ఇక్కడ మనం ఈ మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్లో తెలుసుకుంటాం దీంట్లో మేజర్గా దీన్ని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఈ ఫోటోసింథసిస్ని ఫస్ట్ది వచ్చి లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ ఫోటోకెమికల్ ఫేజ్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటే ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే లైట్ ఉండాలి అది లైట్ డిపెండెంట్ సెకండ్ వచ్చి లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటే లైట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే లైట్ ఉన్నా జరుగుతుంది లేకపోయినా జరుగుతుంది లైట్తో సంబంధం లేదు సెకండ్ స్టా దానికి సో దానికి దీన్ని మనం లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ అంటాం దీన్ని బయోసెంథటిక్ ఫేజ్ అని కూడా అంటారు సో ఫోటోసెంథసిస్ అనేది టూ స్టెప్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది లైట్ డిపెండెంట్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ సో ఇక్కడితో మనకి ఫోటోసెంథసిస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇక్కడ వరకు ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో హెట్రోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇది ఆర్గానిజమ్స్ దట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ ఇవి ఫుడ్ని తయారు చేసుకోలేవు అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇచ్చారు అంటే అమీబాలో న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంది పారామేషియంలో న్యూట్రిషన్ ఎలాగ ఉంది ఇవి హెట్రోట్రాప్స్ ఇవి ఇవి వాటి ఫుడ్ని అవి తయారు చేసుకోలేవు సో ఫోటోసెన్సెస్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు ప్లాంట్స్ అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా అయితే ప్లాంట్స్లో కూడా కొన్ని ఫోటోసెన్సెస్ జరుపుకోలేవు హెట్రోట్రాప్స్ అంటే అన్ని యానిమల్సే కాదు హెట్రోట్రాప్స్లో కూడా కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అదేంటంటే పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్క్యూటా కస్క్యూటా అనే ఒక ప్లాంట్లో పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది సో పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆ ప్లాంట్ కంప్లీట్గా ఇంకొక ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయిపోతుంది దాని ఫుడ్ కోసం ఓకే సో దట్ ఈస్ ద కస్క్యూటా దీన్నే డాడర్ ప్లాంట్ అని కూడా అంటారు సో ఇక్కడ వీ కెన్ సీ దట్ పిక్చర్ ఇది ఒక తేగలాగా మొక్కలకి చుట్టుకుని పోయి ఆ ప్లాంట్స్ యొక్క స్టెమ్ నుంచి ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్లో కూడా సేమ్ దీని గురించి ఉంటుంది సో ఈ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ కస్క్యూటా ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సో నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ ఉంది న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ హెట్రోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఇందులో హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి వాటి లేబ్లింగ్ అలాగే డైజెషన్ అనే ప్రాసెస్ అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతుంది దాంట్లో ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఈ డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్లో ఎలాంటి పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎంజైమ్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అలాగే ఈ డైజెషన్లో ఈ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతాయి ఫ్యాట్స్ ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతాయి లిపిడ్స్ ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతాయి సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మనకు ఉంది హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఉంది సో ఫుడ్ అనేది మన యొక్క ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది ఈ ఫ్లో చార్ట్ అనేది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ని స్టడీ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది తర్వాత హెల్త్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అనే ఇంకో టాపిక్ కూడా ఉంది సో మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి మనకి మన డైజెషన్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ కింద ఇచ్చారు సో అలాగే నెక్స్ట్ డిసీజెస్ డ్యూ టు మాల్ న్యూట్రిషన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం లేదా ఓవర్గా ఫుడ్ తీసుకోవడం ఫుడ్ని బ్యాలెన్స్డ్గా తీసుకోకపోవడం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోకపోవడాన్ని మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటారు సో కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఫుడ్ దొరకదు దొరకక వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకోకుండా మాల్ న్యూట్రిషన్ అయిపోతారు కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఫుడ్ ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువైపోయి కూడా మాల్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది సో కొంతమంది ఫుడ్ ఎక్కువగా ఉన్నా సరే
డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ విటమిన్స్ కనుక తగ్గిపోతే మన ఫుడ్లో సరిగ్గా లేకపోతే చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి వీటన్నిటిని విటమిన్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్ అంటారు సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ చార్ట్ ఏ విటమిన్ ఏ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో దొరుకుతుంది అలాగే ఆ ఫుడ్ ఐటెం తీసుకోకపోతే ఎలాంటి డిసీజ్ వస్తుంది ఆ డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఇదంతా కూడా ఇక్కడ మనకి ఉంది సో విత్ దిస్ ద లెసన్ ఎండ్స్ న్యూట్రిషన్ లెసన్ సో ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్లో మనకి సో ఇక్కడ గిస్ట్ అనేది ఇచ్చారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది బ్యాక్ సైడ్ సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు ఈ లెసన్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కూడా కంప్లీట్ ఐడియా అనేది వస్తుంది సో అట్ ద ఎండ్ వీ హ్యావ్ ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ చూస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్ మీద ఎంసీక్యూ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ క్విజ్ కూడా ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్లో ఉంది ఆ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఆ లింక్ని కూడా క్లిక్ చేసి చూడండి సో ఇవి న్యూట్రిషన్ లెసన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టాపిక్స్ సో ఇందులో ఉన్న ప్రతి టాపిక్ని కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాము అలాగే ఆ టాపిక్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేద్దాము ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్కి సంబంధించిన ఫుల్ చాప్టర్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అది క్లిక్ చేసి ఆ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు మ్యాక్సిమం ఈ న్యూట్రిషన్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఒక మంచి ఐడియా ఒక క్లారిటీ అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది అలాగే ఈ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఆ డౌట్స్కి సంబంధించిన టాపిక్స్ మీద మనం డిస్కస్ చేస్తూ సెపరేట్గా వీడియోస్ అనేది చేద్దాము సో చిల్డ్రన్ ఏపీఎన్టీఎస్ సిలబస్లోని సైన్స్ ఇంకా మ్యాథ్స్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ సోషల్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి